हेलो ऑल वेलकम टू सेशन फाइव ऑफ केमिकल कैनेटिक्स इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है जनरली अगर सपोज हम कहें तो फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इधर डबल्स और समटाइम्स ट्रिपल्स माने हम सपोज टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो शायद पहले अगर रेट आर है तो सेकेंड टाइम में 10 डिग्री राइज करने से 2 आर हो जाएगा या 3 आर हो सकता है अब ज्यादातर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती अब इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास में सफिशियंट एनर्जी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं रिएक्टेंट गिवस प्रोडक्ट और इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक हम लोग रिएक्शन कंसिडर करते हैं रिएक्टेंट गिवस प्रोडक्ट जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो इन दोनों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जहां पे अगर सपोज हम समझते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होनी चाहिए H1 और जो प्रोडक्ट्स है उनकी एनर्जी होनी चाहिए H2 तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए तो इस हिसाब से अगर सपोज हम लोग देखें सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये हमारा H1 होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कम होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए और ये हमारा H2 होना चाहिए अब अगर सपोज हम लोग एंथलपी चेंज या डेल्टा एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन तो यहां पे डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन और ये आएगा नेगेटिव वाई क्योंकि एच टू इज लेस देन एच वन सिमिलरली अगर सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यह डेल्टा एच वैल्यू हो जाएगी और डेल्टा एच विल बी इक्वल टू अगेन एच टू माइनस एच वन जो कि क्या होगा बेटा पॉजिटिव होएगा बट ना एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी कि कोई भी रिएक्शन आपको रूम टेम्परेचर पे होता हुआ दिखाई नहीं देगा जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट जहां पे रिएक्टेंट्स एक्चुअली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते और फिर बाद में प्रोडक्ट स्टेबिलाईज बाई डिक्रीज इन द एनर्जी सेम चीज आपको यहां दिखाई दे जाएगा तो ये जो है दिस इज इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट तो कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट जब तक कि वो हो ये ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंचता है यानी कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए और ये जो एनर्जी उसको एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी दैट इज नथिंग बट इतना एनर्जी इस कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी देखते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है उनको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो इस हिसाब से अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो हर एक एक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जरूरी है रिएक्टेंट की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है टू रिएक्ट जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके पास में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो 
उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी यानी उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जिससे वो सफिशियंट एनर्जी से टकरा है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो हर बार जो भी हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो वो टेम्परेचर जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देता है जब इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलेगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और वेदर इट इज एंडोथर्मिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगना ही लगना है और इसीलिए जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ में यानी वो सफिशियंट एनर्जी से कोलाइड करेंगे और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो हम इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को पहले डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स टू रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट माने इतना एनर्जी जो कि रिएक्टेंट्स को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे ना जहां से रिएक्शन शुरू हो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं कर सकते उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट नहीं है बट अगर सपोज इसमें एक और फैक्टर देखें तो हमको समझ में आता है कि द टोटल एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट जो टोटल एनर्जी लगेगी रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इज दिस मच इतनी एनर्जी लग रही है सिमिलरली अगर आप यहां देखते हैं तो यहां पे भी जो टोटल एनर्जी लग रही है रिएक्टेंट को उसकी खुद की एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी जो एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेश एनर्जी ईटी माने रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलके थ्रेश एनर्जी बनती है और इसलिए हम लोग थ्रेश एनर्जी को डिफाइन करते हैं Threshold energy is the minimum energy with which the reactant molecules must undergo collision to get converted into product. इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि भाई कभी भी जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनकी खुद की एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलके टोटल थ्रेश एनर्जी इतनी एनर्जी उनको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी या उनको उनमें होनी चाहिए ताकि जब वो कोलाइड करे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ये जो कुलिशन होगा थ्रेश एनर्जी के जितनी एनर्जी से दीज आर सेट टू बी इफेक्टिव कुलिशन उनको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कुलिशन सो अब हमें ये समझ में आता है कि सारे के सारे जो कुलिशन होने वाले हैं वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होंगे सिर्फ वही कुलिशन जिसमें थ्रेश एनर्जी जितनी एनर्जी लेके पार्टिकल एक दूसरे के साथ में कोलाइट होंगे तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे मतलब हर एक रिएक्टेड को इतनी एनर्जी होगी नहीं So, जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और चांसेस कि भाई वो थ्रेश एनर्जी तक पहुंच जाए ये इंक्रीज होंगे और जितने भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थ्रेश एनर्जी हो जाएगी या उनकी एनर्जी थ्रेश एनर्जी जितनी हो जाएगी वो इफेक्टिव कोलिशन होंगे यानी उनके कारण जो है वो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का है ना विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ये मैक्सवेल ने दिया था अब ये मैक्सवेल ने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था वो किस तरीके से था वो हम देखते हैं मैक्सवेल के हिसाब से जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके सारे मॉलिक्यूल्स को एक जैसी एनर्जी नहीं होती कुछ मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी होती है कुछ मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी होती है और वही मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेश एनर्जी की जितनी है उससे ज्यादा है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो मैक्सवेल के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर सपोज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर सपोज हम मान देते कि एन है तो देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय डेल्टा एन बाय एन तो 
मैक्सवेल के हिसाब से कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एन है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डेल्टा एन बाय एन है तो उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वो था डेल्टा एन बाय एन वर्सेस एनर्जी मैक्सवेल के हिसाब से अगर सपोज हम लोग डेल्टा एन अपॉन एन वर्सेस एनर्जी को प्लॉट करते हैं तो तो हमको इस तरीके का कर्व मिलता है लेटर से ये जो कर्व है वो हमको टी केल्विन पे मिला यानी टेम्परेचर जो है वो टी है और ये आज्यूम करते हैं कि भाई इतनी जो है वो थ्रेश एनर्जी है ई टी अब थ्रेश एनर्जी यानी वो एनर्जी की जिस पे कोई भी जो रिएक्टेंट पार्टिकल है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट यानी इतनी एनर्जी जितने भी पार्टिकल्स की है वो सारे के सारे क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे यानी टी केल्विन पे इतने ही पार्टिकल्स जो है माने अगर सब पसंद लोग यहाँ पे देखें तो इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दे बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट लेकिन अगर सपोज हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अगर सपोज टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया है 10 डिग्री सेल्सियस से तो हमको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा अब अगर सपोज हम देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थ्रेश एनर्जी से ज्यादा जिनकी एनर्जी होगी वो बढ़ गए हैं लगभग डबल ही हुए हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस तो अगर ये ग्राफ जो है टी प्लस टेन केल्विन है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरी टेन डिग्री राइज टेम्परेचर इधर डबल्स और ट्रिपल्स ऐसा हम लोग कहते हैं क्यों क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी इतनी थी है ना ये मैक्सिमम एनर्जी नहीं है ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कि सारे के सारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स रूम टेम्परेचर में प्रोडक्ट नहीं बनते क्यों क्योंकि उनकी एनर्जी सफिशियंट नहीं है फ्रेश एनर्जी को क्रॉस करने के लिए लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोई भी रिएक्शन में तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेश एनर्जी से ज्यादा होगी वो बढ़ जाते हैं और इसीलिए द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस और ये जितने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशेंट यानी इतने से रेट जो है वो बढ़ा इसका मतलब अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि भाई अगर सपोज टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी ये रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता है क्यों क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिएक्टन पार्टिकल्स की बढ़ती है मोर ओवर हमको ये भी समझ में आता है कि फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर हर दस डिग्री से राइज होने पे टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा या तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ट्रिपल हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि रिएक्टन पार्टिकल्स का नेचर कैसा या मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हमको समझ में आए लेकिन क्या इंपेरिकल रिलेशन है मतलब कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हमने 10 डिग्री बढ़ाया हमने 20 डिग्री बढ़ाया हमने 30 डिग्री बढ़ाया ये जो है द वॉज बिंग गिवन बाई अरेनियस अरेनियस प्रपोज द इंपेरिकल इक्वेशन रिलेटिंग द रेट कॉन्स्टेंट के ऑन टेम्परेचर टी एन केलविन सो अकॉर्डिंग टू Arrhenius K should be equals to a into e to the power minus e a by r t. जहां k rate constant है a को कहते हैं frequency factor, e a energy of activation है और t जो है that is temperature in Kelvin. इसमें से ए एंड ई ए आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब यह है कि जो ए और ई ए है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे 
टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करेगा तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा सो so, इस हिसाब से अगर सपोज हम लोग बात करें कि अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन दिया है अब इसके ऊपर से हमें अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लोग ये जो इक्वेशन है लेट इस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन इसका हम लोग लॉग लेते हैं है ना सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ इक्वेशन वन हमें मिलेगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी अब हमें पता है कि लॉग ऑफ ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग पी यानी हमको मिलेगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी मोर ओवर लॉग ऑफ ए टू द पावर बी शुड बी इक्वल्स टू बी लॉग ए और इसीलिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन के शुड बी इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई अब एल एन ई शुड बी इक्वल्स टू वन और इसीलिए भी हमको मिलेगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा एल एन के इक्वल्स माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए अब क्योंकि हमारे सारे कैलकुलेशन टू द बेस्ट टेन होते हैं तो टू द बेस्ट टेन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लो नेचुरल लॉ को टू द बेस्ट टेन कन्वर्ट करते हैं और हमको पता है कि अगर सपोज नेचुरल लॉ को टू द बेस्ट टेन कन्वर्ट करना है तो हमको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है तो हमको मिलेगा टू लॉग के टू द बेस्ट टेन शुड बी इक्वल माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a to the base 10. अब सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा log k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी प्लस लॉग ए टू द बेस टन इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो ये हमारा वाई हो जाएगा स्लोप हमारा हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर एक्स हो जाएगा वन बाई टी और C हो जाएगा log A तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ मिलना चाहिए तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा log K वर्सेस वन बाई टी प्लॉट करने पे तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर और इस पे से हम लोग निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ ई ए सो द वैल्यू ऑफ ई ए कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली अगर सपोज हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लेकिन अगर मैथमेटिकली हम लोगों को ई ए का वैल्यू चाहिए अगर सपोज हम लोगों को रेट कॉन्सेंट्स दिए हुए हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर तो हम लोग किस तरीके से करेंगे हमने जस्ट अभी डिराइव किया था कि लॉग के टू द बेस्ट टेन इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी प्लस लॉग ए टू द बेस टेन ना इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं लेट के वन एंड के टू बी द रेट कॉन्स्टेंट At temperatures 
T1 and T2, both in Kelvins. So from one, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा log k1 to the base 10 should be equal to minus e a upon 2.303 r t1 plus log a to the base 10. Let this be equation number two and log k2 to the base 10 is equal to minus e a upon 2.303 r t2 plus log a to the base 10 is equation number 3 ball that time or just like I'm not paying a hat e a or a yeah don't okay don't know characteristics of a reaction and nature of reactant you put it in getting or temperature so quick for me but I got can change you got to k1 or k2 mother k ka value rate constant you have a change you got to e a or a दोनों इक्वेशन में सेम दिखाई दे रहे हैं। ना, अगर सपोज हम लोग इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री। तो अगर सपोज हम लोग थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा log k2 to the base 10 minus log k1 to the base 10 should be equals to minus ea upon 2.303 r t2 minus of minus ea upon 2.303 r t1 और क्योंकि log a minus log a ऐसे ही cancel हो जाएगा है ना minus करेंगे तो cancel हो जाएगा okay तो हम इतना ही लिख लेते हैं so what do you get अभी हमको क्या मिलेगा तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा हमको ये पता है log of a minus log of b should be equal to so log of a by b so log k2 upon k1 to the base 10 should be equal to अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला तो हम अगर सपोज कॉमन लेते हैं ये अपॉन 2.303 r तो हमें मिलेगा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 नाउ दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट आट डिफरेंट टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो अगर सपोज हमें डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर्स के लिए दो डिफरेंट टेंपरेचर्स के लिए दो रेट कांस्टेंट पता है तो हम ये का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं मोर ओवर जो k2 अपॉन k1 है दिस इज कॉल्ड एज टेंपरेचर कोएफिशिएंट माने जो हम लोग कह रहे थे फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेंपरेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स और समटाइम्स ट्रिपल यानी आपका टेंपरेचर कोएफिशिएंट जो है वो या तो 2 है या फिर 3 है तो जिस तरीके से भी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा उस तरीके से हम लोग यूज करेंगे दिस इज कॉल्ड एज टेंपरेचर कोएफिशिएंट अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाली चीजों का हम लोग ध्यान में रखेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से रिलेटेड या अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं न्यूमेरिकल 1 व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ रिएक्शन व्हेन अ चेंज ऑफ टेंपरेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली ट्रिपल्स द रिएक्शन रेट कांस्टेंट इसका मतलब अगर सपोज हम माने कि हमारे पास में k1 जो है वो k1 इक्वल्स टू x है तो k2 शुड बी इक्वल्स टू 3x क्योंकि ट्रिपल हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट अगेन हमारे पास में t1 इस इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन होगा और t2 शुड बी इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस यानी 310 केल्विन होगा 
अब हम लोगों को पता है कि भाई रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर जो रिलेशन है दैट हैज टू बी लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं सो लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज 3x एक्स अपॉन एक्स टू देश शुड बी इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल्स में चाहिए आंसर वन अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस वन अपॉन थ्री हंड्रेड एंड टेन तो इसमें x x कैंसिल हो जाएगा ये 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर लगभग नाइनटीन पॉइंट वन फोर हो जाएगा सो यू गेट लॉग ऑफ थ्री टू द बेस्ट टेन इज इक्व टू ई ए अपॉन नाइनटीन पॉइंट वन फोर सो थ्री हंड्रेड एंड टेन माइनस थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड एंड टेन तो इसके हिसाब से ई ए मस्ट बी इक्व सुनो लॉक थ्री इज जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन इंटू नाइनटीन पॉइंट वन फोर इंटू थ्री हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाई टेन तो ये एक जीरो कैंसिल कर देते हैं And hence, E A will be equals to nearly eight four nine two five joules, or eighty four point nine two five kilo joules per mole. So the energy of activation is eighty four point nine two five kilo joule per mole. Now let us try some other numerical. Numerical two, the rate constant of a reaction is one point two into ten to the power minus three second inverse at thirty degrees Celsius and two point one into ten to the power minus three second inverse at forty degrees Celsius. Calculate the energy of activation of the reaction. अब इस numerical में हमको क्या क्या दिया है? तो इस numerical में हमको दिया है K one is one point two into ten to the power minus three second inverse. K two दिया हुआ है and that is equals to 2.1 into 10 to the power minus 3 second inverse. T1 दिया हुआ है, that is equal to 30 degree Celsius. और T2 दिया हुआ है, that is 40 degree Celsius. इनको अगर suppose हम लोग Kelvin में convert करते हैं तो 303 Kelvin और 313 Kelvin होगा. Now let us just calculate कि भाई हमारा जो formula था उसके हिसाब से क्या formula था? log k2 upon k1 is equals to ea upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2 or ea equals to 2.303 r t1 into t2 upon t2 minus t1 into log k2 upon k1 to the base 10 value substitute karte hai so 2.303 into 8.314 t1 303 into 313 upon 313 minus 303 into log of k2 by k1 k2 is 2.1 into 10 to the power minus 3 upon 1.2 into 10 to the power minus 3 so this will be equals to 
ये 19.14 होने वाला है एंड वो थ्री जीरो थ्री इंटू थ्री वन थ्री होगा नाइन फोर एट थ्री नाइन डिवाइडेड बाई टेन आएगा इंटू ये टेन टू द पावर माइनस थ्री टेन टू द पावर माइनस थ्री कैंसिल हो गया टू पॉइंट वन सेवन थ्री था ट्वेंटी वन और नीचे फोर आएगा तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेवन अपॉन फोर टू द बेस्ट टेन यानी नाइनटीन पॉइंट वन फोर इंटू नाइन फोर एट थ्री पॉइंट नाइन इंटू लॉग सेवन माइनस लॉग फोर सो दैट इज इक्व टू नाइनटीन पॉइंट वन फोर इंटू नाइन फोर एट थ्री पॉइंट नाइन इंटू अब हमको पता है सो लॉक सेवन माइनस लॉक फोर वो आएगा जीरो पॉइंट टू फोर थ्री जीरो और इसीलिए योर ई ए विल बी इक्वस ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आएगा फोर फोर वन जीरो नाइन पॉइंट एट जूल्स पर मोल और ई ए विल बी इक्वस टू फोर्टी फोर पॉइंट वन जीरो नाइन एट किलो जूल पर मोल नॉ लेट्स ए न्यूमरिकल थ्री द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज हंड्रेड किलो जूल पर मोल एंड द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट थ्री हंड्रेड केलविन इज टू पॉइंट जीरो इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी फैक्टर ए इस न्यूमरिकल में हमको दिया हुआ है ई ए And this Ea is hundred kilo joule per mole. That is equals to one lakh joules per mole. Again, rate constant K diya hua hai. That is two point zero into ten to the power minus five second inverse. Or I mean, can I frequency factor? Now we know that log k to the base ten is equals to e a upon two point three zero three r t plus log a to the base ten. इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो log k k का वैल्यू दिया है two point zero into ten to the power minus five equals to minus e a ka value 1 lakh divided by 2.303 8.314 into t the hour 100 plus log a so you get log 2.0 plus log of 10 to the power minus 5 equals to minus ye to zero cancel 3 divided by 19.14 into 3 plus log a therefore log 2 is 0.3010 log of 10 to the power minus 5 is minus 5 is equals to 17 minus 17.415 plus log of a therefore minus 4.6990 equals to minus 17.415 Plus log a, or log a will be equals to seventeen point four one five minus four point six nine nine zero. So log a must be equals to twelve point seven one six, or 
log a equals to 12 plus 0 0.716. Now, antilog agar suppose lete hai, to a will be equal to 12 ka antilog aega 10 to the power 12 or 0 0.716 ka uh, antilog aega lagbag 5.2. So, frequency factor A ka value hona chahiye 5.2 into 10 to the power 12. Aur ye humara jo hai answer hona chahiye. 5.2 answer humara to aega nahi kyunki humko antilog to diya hua nahi rehta hai. But then you can just make it from here. Humko pata hai log of 0. Point, uh, log of 5 0.6990. Yane 0.75 ka log hai. So, you can also write down 5 into 10 to the power 12. So, इस तरीके से हमारा जो है frequency factor हम लोग ने calculate कर लिया. That's all in this session. Thanks for watching. Do subscribe to the channel to get more videos like this for the preparation of your NEET and JE exams.